Bonjour Patricio Fiorilli, nous sommes ensemble pour parler de votre dernière publication, La mort des Gaules, un livre qui idéalise une Gaule unique et libre. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur l'histoire euh, L'histoire c'est simplement, un, moi j'appelle toujours ça, c'est un combat entre d'un côté l'idéalisme et d'autre côté son opposé, l'égoïsme, le, l'ambition. Et euh, le ring c'est la conquête de la Gaule par Jules César. Mais ce n'est qu'un décor, finalement. Et on va suivre euh, un, un texte qu'on a découvert en, en 2009. On a découvert un texte gaulois qui raconte toute cette invasion, non seulement du point de vue gaulois, ce qui n'est jamais arrivé, puisque les Gaulois n'ont laissé aucune trace écrite, mais en plus, je, je trouve d'un côté très humain. Ce n'est pas un récit de guerre, c'est un récit d'émotion. Quelle est la part de roman et d'imagination dans ce récit comme je disais qu'il n'y a pas de, de source euh, gauloise du tout sur cet événement, sur euh, la conquête de la Gaule par, euh, par les Romains, je dois aussi dire qu'il n'y a pratiquement pas de source, surtout pas de source fiable. Avec les quelques sources qu'on a, il nous manque beaucoup de pièces. On voit plus ou moins le dessin complet, et ces pièces manquantes, c'est la voie ouverte à la fiction. Donc, euh, Jules César euh, et, et tous les moments chronologiques, ça j'ai suivi la chronologie, effectivement, mais il y a des moments où on sait qu'il manque complètement dans la, la guerre des Gaules, le récit qu'il en a fait. Et donc, si lui a menti, bah, moi, je vais faire de la fiction. Du moment que ça tient la route. Hein. Il ne faut pas que les historiens me disent « Ah, 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 il s'est trompé là. » D'où êtes-vous parti pour raconter cette histoire Alors, le fait est que j'ai toujours aimé l'histoire. Donc, j'étais à l'école primaire, je lisais déjà des livres d'histoire. Et je me suis rendu compte que comme il n'y a pas de source et que la voie est ouverte à la fiction, euh, on pouvait juste pour provoquer un petit peu, imaginer une autre conquête des Gaules qui s'est faite différemment. Mais ça, c'est la première dimension du livre. La deuxième dimension, c'est que je me suis rendu compte que enfin, j'ai l'impression que la nature humaine, elle ne change pas. On n'est pas plus intelligent aujourd'hui qu'on l'était il y a 2000 ans. C'est les outils qui changent, c'est le décor qui change, mais les motivations, les, les actions, les réactions sont les mêmes. Donc il y a un aspect que je voulais développer qui dit que finalement, l'être humain ne change pas. Et puis je crois qu'il y a une troisième dimension c'est qu'en gros, c'est une métaphore pour euh, l'Europe d'aujourd'hui. Hein. Il y a toutes ces tribus gauloises qui avaient leurs propres coutumes, leurs propres religions, elles ne parlaient pas toutes la même langue, leurs propres lois, elles vivaient chacune ensemble, mais quand il y avait une menace, elles se mettaient souvent ensemble. Et euh, qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, moi, j'ai l'impression que l'Europe est menacée et que finalement, ce livre dit il n'y a rien qui change. Vous écrivez « L'homme peut élaborer tous les plans possibles, envisager toutes les éventualités, les dieux finissent toujours par lui rappeler qu'il n'est pas maître de son destin. » Oui, mais ça, on l'a tous. Hein. Je veux dire, on, on voudrait inviter les copains pour un barbecue un après-midi, puis il pleut. On peut faire tous les plans qu'on veut, tout tombe à l'eau. Et dans, dans le livre, on voit que le personnage principal le chef de cette révolte gauloise contre César, c'est Chine à mettre sur pied des, des plans, à élaborer des choses, et puis à chaque fois, bam, il y a quelque chose qui arrive, et il doit tout recommencer à zéro, et euh, il y a quelque chose, je trouve, un petit peu de, de pathétique dedans. Pour terminer, est-ce que la politique, c'est aussi l'art de maquiller la vérité Je ne pense pas. Non, honnêtement. En communication, on dit toujours, on ne peut pas mentir, parce que... Euh, 9 fois sur 10, ça marchera, et la dixième fois où ça ne marche pas, vous êtes mort, vous êtes fini. Donc, ce n'est pas ça, c'est le fait qu'on ne va pas aider non plus l'adversaire en lui rendant, euh, en, en chantant ses louanges, euh, mais je ne crois pas. Euh, ça, c'est un des personnages qui le dit, mais ce n'est pas un récit autobiographique non plus.